నమస్తే నా పేరు బాలకృష్ణ క్యూటివి న్యూస్ కి స్వాగతం ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశం పాదయాత్ర పేరుతో అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేయడం అవివేకం వైసీపీ తీరుపై మండిపడ్డ మంత్రి ఆనందబాబు సంక్షేమ పాలన టీడీపీ ద్వారానే సాధ్యం ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో జడ్పి చైర్పర్సన్ జానీ మోహన్ ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను రద్దు చేస్తే ఊరుకోం మాజీ ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణరావు ప్రజల సమస్యలపై చర్చించే అసెంబ్లీ సమావేశాలను సైతం బాయ్కాట్ చేస్తున్నామని వైసీపీ నాయకులు ప్రకటించడం వారి అవివేకానికి నిదర్శనంగా కనబడుతున్నదని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు అన్నారు శుక్రవారం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుల వ్యవహార తీరుపై ధ్వజమెత్తారు ప్రశాంతంగా ఉన్న రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టించేందుకే ప్రతిపక్ష నేత పాదయాత్ర చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు కాదని మంత్రి అన్నారు సమస్యలను తెలుసుకుని తక్షణమే వాటిని పరిష్కరించేందుకు రూపొందించిన కార్యక్రమమే ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమం అని జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జానీ మోహన్ తెలిపారు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా నలభై తొమ్మిదవ డివిజన్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలను ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు 
సంక్షేమ పాలన అందించగలిగే సత్తా టీడీపీకే ఉన్నదని జానీ మోన్ మీడియాతో అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మద్దాళిగిరి పలువురు పార్టీ ముఖ్య నాయకులు అందరూ పాల్గొన్నారు దశాబ్దాల క్రితం ఏర్పాటైన ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి చంద్రన్న మాల్స్ పెడతామని చెప్పడాన్ని తాము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణ్ రావు అన్నారు శుక్రవారం రాడిపేటలోని కొరటాల సత్యనారాయణ హాలులో నిర్వహించిన ప్రజా ప్రంపిణీ వ్యవస్థ రద్దు అనే అంశంపై ఏర్పాటు చేసిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా లక్ష్మణరావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేవలం కార్పొరేట్ సంస్థలకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నట్లుగా ఉన్నదని ఆరోపించారు కొనసాగించాలని రౌండ్ టేబుల్ జరుగుతాము ఒక యాభై ఏళ్ళ క్రితం పేదలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్న కాలంలో భారతదేశం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టి చౌకధర దుకాణాలని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం వాటి ద్వారా ప్రజలకి పద్నాలుగు రకాల వస్తువులు బియ్యం కానీ నూనె కానీ కిరోసిన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తువులు ఆ రోజు మనం అందించి ఇవాళ క్రమక్రమంగా వస్తువులు తగ్గించకుండా వెళ్ళిపోయారు ఇవాళ చౌక ధరల దుకాణాల వల్ల ఈ చౌక బియ్యం మొదలైనవి ఇవ్వడం వల్ల ప్రజలు కనీసం ఆహార భద్రత ఏర్పడి ఆహారం తినడానికైనా అవకాశం ఉంది కానీ ఈ రోజున పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రి పుల్లారావు గారు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని రద్దు చేసేసి దాని స్థానంలో చంద్రన్న విలేజ్ మాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తుంది అంటే దాని ఉద్దేశం ఈ చౌక ధరల దుకాణాలన్నింటినీ పేద ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా చేయటమే నేను మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం 
ఖచ్చితంగా ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థని చౌకధర దుకాణాలను కూడా కొనసాగించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం వ్యవసాయ కార్మిక సంఘంలో జరిగేటువంటి ఆందోళనకి మేమందరం కూడా సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తాం గ్రంథాలయ సంస్థలకు కార్పొరేషన్ మున్సిపాలిటీలు పంచాయతీలు స్థానిక సంస్థల నుండి రావాల్సిన సెస్ బకాయిలను తక్షణమే చెల్లించాలని గ్రంథాలయ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు కోన దేవదాస్ డిమాండ్ చేశారు శుక్రవారం అరంటలపేటలోని గ్రంథాలయ కార్యాలయం నుండి కలెక్టరేట్ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు రెండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల బకాయిలు పెండింగ్ లో ఉండటం వల్ల సంస్థ మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని దేవదాస్ మీడియాతో అన్నారు భారతదేశం మాజీ ప్రధాని స్వర్గీయ ఇందిరాగాంధీ శత జయంతి ఉత్సవాలను రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు తెలిపారు శుక్రవారం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఉత్సవాల గోడ పత్రికను నాయకులు ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ ఇందిరాగాంధీ జీవిత చరిత్ర దేశానికి చేసిన సేవలు అనే అంశంపై ఇంటర్వ్యూ డిగ్రీ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లుగా చెప్పారు
भारत देश व्याप्त आंध्र प्रदेश व्याप्त जो प्रदेश कांग्रेस कमी आध्वर्य पन्म पदको रेवे पदहार कर्नूल जिला कोडमूर बहिंग सभा एर्पट पन्मी पदको रेवे पद मदनपल्ली मुगि सब जो इंदिरा गांधी शत जयंती उत्सवाल की मैं गुंटूर जिले के संबंधी प्रदेश कांग्रेस कमी तरफ गुंटूर जिला इनारजे रामकृष्ण गारी चत जो रामकृष्ण गार शत जयंती उत्सवा विवरी